העבודה משחררת, ארבעית מחט פראי. אלפי אסירים שהוחזקו במחנה השמדה אושוויץ אחד ראו את המילים הללו פעמיים ביום. בפעם הראשונה בשעת בוקר מוקדמת שיצאו אל עבודות הכפייה, ובפעם השנייה כשחזרו אל המחנה, פצועים ורצוצים. לרבים מהם זו נראתה חלק מהתעמולה הנאצית השטנית שנועדה ללעוג להם. הרי לא היה שום דבר משחרר בעבודות הפרך שביצעו. אחרים ראו בשלט המשך ישיר למדיניות ההסתרה של הנאצים בכל הקשור למה שקורה בתוך המחנות. הדגשת המילה עבודה בשער הכניסה למחנה סייעה לטשטש את העובדה שהמלאכה העיקרית שנעשית בו היא השמדה המונית. אז מה הייתה מטרת השלט שהתנוסס מעל אושוויץ ומחנות אחרים? מה נועדו לסמן המילים הללו שהפכו כל כך מזוהות עם השואה מבחינתנו, ומהיכן הגיעו לז'רגון הנאצי? הרעיון הכללי של עבודה לתעסוקה יש איזושהי תכונה גואלת הוא במקורו רעיון פרוטסטנטי, והנפוץ בגרמניה ובסביבתה במאה ה-18. במאה ה-19 הוא החל להתפשט בחוגים סוציאליסטים, כולל בתנועה הציונית. בעבודה לקינו ובעבודה נרפה. הייתה כותרת אחד ממאמריו של א' ד' גורדון. הביטוי הספציפי עבודה משחררת הופיע לראשונה בשמו של רומן מ-1873. מת הסופר והפילולוג הגרמני לורנס דיפנבך, איש תנועת הפאן-גרמניות הלאומנית. הספר מתאר כיצד נוכלים ממירים את דרכם וחוזרים לדרך הישר. איך? על ידי התמסרות לעבודה כמובן. 50 שנה אחר כך, ב-1922, הביטוי הופיע על גבי כרטיסי חבר שהנפיק באוסטריה ארגון גרמני לאומני בשם שולפר עין. ב-1928 ממשלת רפובליקת ויימאר השתמשה בביטוי במסגרת קמפיין לעידוד העבודה, בניסיון להוריד את אחוזי האבטלה ולאושש את המשק המוכה. תוכנית שאגב נחלה הצלחה יחסית. נריץ קדימה חמש שנים אחרי, הנאצים עולים לשלטון ומייסדים את הרייך השלישי. הסיסמה הזאת היא בערך הדבר היחיד שמאמצים מממשלת ויימאר. מיד עם עלייתם, הנאצים פתחו בקמפיין משלהם. גם הפעם המטרה הייתה להוריד את שיעור האבטלה. הקמפיין לווה בהשקת פרויקטים גדולים של בניית תשתיות לאומיות. כדי להגביר את המוטיבציה של האזרחים לקחת בהם חלק, טען הקמפיין הנאצי, ולא בציניות, העבודה משחררת. אלא שמהר מאוד העניינים הידרדרו. מה שעניין את המשטר הייתה המלחמה, ומאוחר יותר פרויקט ההשמדה, ולא הצלת המשק הגרמני. האתר הראשון שבכניסה אליו התנוססה הסיסמה הידועה לשמצה היה מחנה הריכוז דכאו, ליד העיר הגרמנית שנושאת את אותו השם. מי שהחליט על כך היה מפקדו הראשון של מחנה דכאו, איש האס אס, תיאודור אייקה. בהמשך מחנות רבים העתיקו ממנו את היוזמה. במילים אחרות, אייקה היה כנראה האיש שהכניס את הביטוי להיסטוריה המרה. באושוויץ היה זו רודולף פרנס הס, שמיד עם מינויו למפקד המחנה במאי 1940, הורה לייצר את השלט בין השלוש מילים. המשימה הוטלה על עובדי סדנת המתכת במחנה, בראשות הנפח האומן היהודי יאן ליבאץ'. ליבאץ' ושאר האסירים החליטו לבצע מעשה קטן של התנגדות, ויצרו את האות B בצורה הפוכה. הטעות מתנוססת על שלט הכניסה למחנה עד עצם היום הזה. גם לאחר שב-2009 נגנב, נוסר לשלושה חלקים, נמצא לאחר שלושה ימים ושוחזר. גם השלט של דכאו נגנב ב-2014, ולקח שנתיים כדי למצוא אותו בעיר ברגן בנורבגיה. מעבר לאושוויץ ודכאו התנוססו כתובות דומות גם במחנות זקסנהאוזן, גרוס רוזן ובגטו טרזנשטט. שהיה המחנה לדוגמה שהציגו הנאצים לכוחות בינלאומיים. בכניסה למחנה בוכנוולד התנוסס גם כן שלט, אבל עם כתוב שונה. ידם דס זיינה. תרגום של משפט לטיני שמשמעותו כל אחד מקבל מה שמגיע לו. אמירה אפילו צינית יותר מהעבודה משחררת. אז האם הסיסמה הידועה לשמצה נועדה באמת כדי ללעוג לאסירי המחנות? הדעות בנושא חלוקות. מרבית ההיסטוריונים סבורים שהשלט נתלה כחלק מהניסיון להסתיר את המתרחש במחנות, גם מפני בנות הברית, ולא פחות מכך, מהאסירים, כדי לתת בהם תקוות שווא עד הרגע האחרון. הדבר אולי סייע לנאצים לדכא את מעט ההתנגדות שהאסירים עוד יכלו לחלץ מעצמם. ההיסטוריון האמריקאי אוטו פרידריך, מחבר הספר ממלכת אושוויץ, כותב לגבי החלטתו של מפקד המחנה הס לקבוע את השלט בכניסה אליו. לא עושה רושם שהוא עוצב במטרה ללעוג או כהבטחה שקרית, כאילו העובדים השתחררו לבסוף, אלא יותר כהצהרה מיסטית, לפי ההקרבה העצמית בדמות עבודה עד שבר, סופה להביא לגאולה. שחרורו הסופי של הס הגיע גם בעקבות עבודתו באושוויץ. הוא נמצא אשם במשפטי נירנברג ונידון להוצאה להורג בתלייה באפריל 47' בתוך אושוויץ.